பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்புகள் இது சம்பந்தப்பட்ட காணொலிகள் இரண்டு பார்த்திருக்கிறோம் ஏற்கனவே ரசாயன பிணைப்புகள் தொடர்பாகவும் அயன் பிணைப்புகள் தொடர்பாகவும் பார்த்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கிருக்கிறபடி பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்புகள் பற்றியது அணுக்களிடையே இலத்திரன்கள் இடமாற்றப்படுவதால் நேர் மறை அயன்கள் உருவாக்கப்பட்டு அவ்வயன்களிடையே தோன்றும் வலிமையான நிலைமின் கவர்ச்சியினால் தோன்றும் பிணைப்பு அயன் பிணைப்பு சொல்லி பார்த்திருக்கிறோம் ஆகவே ஒரு அணு வந்து முற்றாக இலத்திரனை இழக்க வேணும் இன்னொரு அணு முற்றாக இலத்திரனை பெற்றுக்கொள்ள வேணும் அதன் அடிப்படையில் உருவாகிற நேர் மறை ஏற்றம் பெற்ற அயன்களுக்கிடையே ஏற்படுகின்ற கவர்ச்சி தான் அயன் பிணைப்பு பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்புன்றது அணுக்களிடையே இலத்திரன்களை பங்கிட்டு கொள்வதன் மூலம் உருவாகிற பிணைப்பு பங்கிட்டு வலுப்பிணைப்பு என்று சொல்லப்படும் இந்த பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்பு எப்படி உருவாகுது அதில் இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டு வகைகள் என்ன என்றது பற்றி இண்டியன் பாடத்தில் பார்க்க இருக்கிறோம் முதலாவதாக இந்த உதாரணத்தை பார்ப்போம் இதில் பாருங்கோ ஐதரசன் அணு திறப்பட்டிருக்கு அதிக சக்தி மட்டத்தில் ஒரு இலத்திரன் இருக்கும் ஆகவே ஒரே ஒரு சக்தி மட்டம்தான் இருக்கும் ஒரு இலத்திரன் அதில் காணப்படுது அது உறுதியான இலத்திரன் நிலையமைப்பை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு அந்த சக்தி மட்டத்தில் ரெண்டு இலத்திரன்கள் பூரணமாக நிரம்பி இருக்க வேணும் ஏனென்று சொன்ன முதலாவது சக்தி மட்டத்தில் ரெண்டு இலத்திரன்கள் இருக்கிறது தான் பூரணமான நிரம்பல் நிலையம்னு சொல்லப்படுது அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இலத்திரன் தான் இருக்கு அப்போ இன்னும் இலத்திரன் வந்து அவருக்கு தேவை இன்னொரு ஐதரசன் அணு அங்கே காணப்படுது அப்போ அயன் பிணைப்புகளில் நடக்கிற மாதிரி இங்கே நடக்க இயலாது ஏனென்று சொன்ன ஒரு அணு வந்து முற்றாக ஒரு இலத்திரனை இழக்க வேணும் ஒன்று வந்து பெற்றுக்கொள்ள வேணும் அப்போ ஒன்று முற்றாக இழந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த சக்தி மட்டத்தில் பற்றாக்குறை இருக்கு ஆகவே இங்கே என்ன செய்வினம்னு சொன்னால் ஆளாளுக்கு ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இலத்திரனை கொண்டிருக்குது அப்போது அந்த தன்னட்ட இருக்கிற ஒரு இலத்திரனை வந்து மற்றவரோட பங்கிட்டு கொள்ளுவார் பங்கிட்டு கொள்வதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு ஐதரசன் அணுக்களும் உறுதியான இலத்திரன் நிலை அமைப்பை பெற்றுக்கொள்ளும் பங்கிடப்பட்டதன் பின்னர் இருக்கிற வரிப்படம் வந்து இங்க காட்டப்படுது ஐதரசன் மூலக்கூறு உருவாகி இருக்கு ரெண்டு ஐதரசன் அணுக்கள் பங்கிடப்பட்டு எச் டூ மூலக்கூறு உருவாகி இருக்கிறத படம் காட்டுது அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா புளோரின் அணுக்கள் பங்கிடப்படுறத படம் காட்டுது மேல பாருங்கோ புளோரின்ல ரெண்டு ஏழு என்ற இலத்திரன் நிலை அமைப்பு கடைசி சக்தி மட்டத்தில் ஏழு இலத்திரன்கள் இருக்க போகுது ஆகவே ஒரு இலத்திரன் தேவை அவர் உறுதிநிலை அடைகிறதுக்கு மற்ற புளோரினுக்கும் ஒன்று தேவை எனவே இங்கே வந்து இழக்கிறதோ முற்றாக இழக்கிறதோ முற்றாக பெற்றுக்கொள்றதோ சாத்தியமில்லை அதனால் புளோரின் வந்து என்ன செய்வார்னு சொன்னால் தன்னட்டு இருக்கிற ஒன்றை மற்றவரோட பங்கிடுவார் அதே மாதிரி மற்ற புளோரினும் தன்னட்டு இருக்கிற ஒரு இலத்திரனை மற்றவரோட பங்கிடுவார் இப்போ பாருங்கோ சேர்ந்தாப்புற படம் காட்டப்படுது ஒரு புளோரின்ல இருக்கக்கூடிய கடைசி சக்தி மட்டும் இலத்திரன்கள் வந்து சிவப்பு புள்ளியாலையும் இன்னொன்று புல்லடியாலையும் காட்டப்படுது கருத்த புல்லடியாலையும் காட்டப்படுது அப்ப சிவப்புல பாருங்கோ அப்ப ஏழு புள்ளிகள் அதாவது ஏழு இலத்திர இலத்திரங்கள் இருக்கு மற்ற புளோரின்ல இருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இலத்திரனையும் சேர்த்து எட்டு இலத்திரன்கள் இப்போ ஒரு புளோரினுக்கு வந்துச்சு அதே மாதிரி மற்ற புளோரினும் ஒரு புளோரின் பங்கிட்ட ஒரு இலத்திரனை பெற்றுக்கொள்றதன் மூலம் எட்டு இலத்திரன்களை பெற்றுக்கொண்டிருக்கு அது படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாங்களால பார்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு இப்ப செண்டுமே இலத்திரன்களை பங்குறதன் மூலம் உறுதியான ஒரு இலத்திரன் நிலை அமைப்பை பெற்றுக்கொள்ளும் அடுத்தது பாருங்க நீர் மூலக்கூறு ஒன்று உருவாகிற விதம் வந்து படத்துல காட்டப்படுது இங்க ரெண்டு ஐதரசனும் ஒரு ஒட்சிசனும் தங்களுக்கு இடையில இலத்திரன்களை எவ்வாறு பங்கிட்டு கொள்கின்றனன்றது எங்களுக்கு தெரிய வேண்டி வரும் ஒரு ஐதரசன்ல தெரியும் ஒரு இலத்திரன் இருக்கும் ஒரு ஒட்சிசன்ல இறுதி சக்தி மட்டத்துல ஆறு இலத்திரன்கள் இருக்கும் அப்போ ஒட்சிசனுக்கு இன்னும் இரண்டு இலத்திரன்கள் தேவை ஐதரசனுக்கு ஒவ்வொரு ஒரு இலத்திரன்கள் தேவை எனவே ஐதரசன் என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் தன்னட்டு இருக்கிற ஒரு இலத்திரனை ஒட்சிசனோட பங்கிட்டு கொள்ளுவார் இங்கே ரெண்டு ஐதரசன் இருக்கிறபடியால் ரெண்டு ஐதரசனும் தன்னட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இலத்திரன்களை பங்கிட்டு கொள்வதன் மூலமாக ஒட்சிசனுடைய இலத்திரன் தேவை அங்கே பூர்த்தி செய்யப்படுது ஒட்சிசன்ட்ட ஏற்கனவே ஆறு இலத்திரன்கள் இருக்கு ஐதரசன் பங்கிட்ட இலத்திரன்களோட சேர்த்து எட்டு இலத்திரன்கள் இப்போ ஒட்சிசனுக்கு கிடைச்சிருக்கு அதே மாதிரி எங்களோட ஒட்சிசன்ட்டு ஆறு இலத்திரன்கள் இருக்கு ஐதரசனுக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இலத்திரன்கள் தேவையென்றபடியால் ஒட்சிசன் தன்னட்டு இருக்கிற இலத்திரனை வந்து ஒவ்வொரு இலத்திரனை வந்து ரெண்டு இலத்திரன்களை பங்கிட்டு கொள்வார் ஐதரசன் அணுக்களோட அப்படி பங்கிட்டு கொள்வதன் மூலமாக நீர் மூலக்கூறு எச் டூ ஓ உருவாகி இருக்கு 
அடுத்த காபனுக்கும் ஐதரசனுக்கும் இடைப்பட்ட பிணைப்பு காட்டப்பட்டிருக்கு காபன்ட இறுதி சக்தி மட்டத்துல நாலு இலத்திரன்கள் காணப்படுது ஐதரசன்ட இறுதி சக்தி மட்டத்துல ஒரு இலத்திரன் காணப்படுது காபனுக்கு இன்னும் நாலு இலத்திரன்கள் தேவை எனவே ஒவ்வொரு ஐதரசனும் ஒவ்வொரு இலத்திரனை பங்கிட்டு கொள்றதன் மூலம் காபன் தன்னுடைய நாலு இலத்திரன்களையும் பெற்றுக்கொள்ளுது ஆகவே எட்டு இலத்திரன்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அது உறுதியான ஒரு இலத்திரன் நிலை அமைப்பை பெற்றுக்கொள்ளுது அது மாதிரி ஐதரசனுக்கு ஒவ்வொரு இலத்திரன் தேவை காபன் வந்து என்ன செய்யும் ஒவ்வொரு இலத்திரன்களை கொடுக்கறதன் மூலமாக எல்லாம் சேர்த்து நாலு இலத்திரன்களை பங்கிட்டு கொள்றதன் மூலமாக ஐதரசன் அணுக்களும் தங்கட இறுதி சக்தி மட்டத்துக்கு தேவையான ரெண்டு இலத்திரன்களை பெற்று உறுதியான இலத்திர நிலை அமைப்பை பெற்றுக்கொள்ளுது அந்த வகையில ஒரு காபன் அணுவும் நான்கு ஐதரசன் அணுக்களும் இணைந்து சி ஹெச் ஃபோ என்று சொல்லப்படுகின்ற அதை நாங்கள் மெதேன் என்று சொல்லுவோம் அந்த மூலக்கூறுன்ற பெயர் மெதேன் மூலக்கூரை உருவாக்கி கொள்ளுது இது பங்கிடப்படுவதன் மூலமாக உருவாக்கப்படுற ஒரு மூலக்கூறாக இருக்கு இப்போ ஒட்சிசன் அணுக்களுக்கு இடையில ஏற்பட போற பிணைப்புகள் பற்றி பார்ப்போம் ஒட்சிசன் இறுதி சக்தி மட்டத்தில் ஆறு இலத்திரன்கள் இருக்கு ஆகவே அவர் உறுதியான இலத்திர நிலை அமைப்பை பெற்றுக்கொள்றதுக்காக இன்னும் செண்டு இலத்திரன்கள் தேவை ஆகவே செண்டு இலத்திரன்களை தங்களுக்கு இடையில பங்கிட்டு கொள்வதன் மூலம் செண்டு இலத்திரன்கள் என்றா ஒரு அணு ஒரு சோடி இலத்திரன்களை பங்கிட்டு கொள்றதன் மூலமாக அதே மாதிரி இன்னொரு ஒட்சிசன் அணு இன்னொரு சோடி இலத்திரனை பங்கிட்டு கொள்ளும் பங்கிட்டு கொள்றதன் ஊடாக தங்களுடைய உறுதியான இலத்திர நிலை அமைப்பை பெற்றுக்கொண்டு பங்கிட்டு வளப்பிணைப்பை உருவாக்குது இது ஒட்சிசன் அணுக்களும் இலத்திரன்களை பங்கிட்டு கொள்வதன் மூலமாக ஓற்று மூலக்கூறானது உருவாக்கப்படுது அடுத்தது பாருங்கோ ஒரு ஐதரசன் அணு இன்னொரு ஐதரசன் அணுவுடன் இணைந்து பங்கிட்டு வளப்பிணைப்பை உருவாக்கும் போது தங்களுக்கு இடையில ஒரு இலத்திரனை வந்து பங்கிட்டு கொள்ளுது அதாவது ஒரு சோடி இலத்திரன்களை வந்து பங்கிட்டு கொள்ளுது ஆகவே ஐதரசன் அணுக்களுக்கு இடைப்பட்ட பிணைப்பை நாங்கள் ஒற்றை பிணைப்புன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஒட்சிசனை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு சோடி இலத்திரன்களை வந்து ஒரு ஒட்சிசன் அணு ஒரு சோடி வீதம் ரெண்டு சோடி இலத்திரன்கள் வந்து பங்கிடப்படுறதால ஓற்று மூலக்கூறு உருவாகுது ஆகவே அவ ரெண்டு பேருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய பிணைப்பை ரெட்டை பிணைப்பு என்று ரெண்டு சோடியில் பங்கிடப்படுது அப்போ ரெட்டை பிணைப்புன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ரெண்டு நைதரசன் அணுக்கள் தங்களுக்கு இடையில மூன்று சோடி இலத்திரன்களை பங்கிடுவதன் மூலம் உருவாக்கப்படுது எனவே அது மும்மை பிணைப்பு என்று சொல்லப்படுது என்னடா தெரியும் உங்களுக்கு நைதரசன் இறுதி சக்தி மட்டத்தில் அஞ்சு இலத்திரன்கள் இருக்கு மூன்று இலத்திரன்கள் தேவை எனவே மூன்று இலத்திரன்களை ஒருத்தர் ஒரு நைதரசனு மூன்று இலத்திரன்களை பங்குறதன் மூலமாக என்று மூலக்கூறு உருவாக்கப்படுது அப்போ மூன்று சோடி இலத்திரன்கள் அங்கே பங்கிடப்படுது எனவே மும்மை பிணைப்பு உருவாக்கப்படுது அதை நாங்கள் மும்மை பிணைப்புண்டு சொல்கிறோம் இங்க பார்த்தமெண்டா ஐதரசன் ஒட்சிசன் நைதரசன் பிணைப்பில் ஈடுபட ஈடுபடக்கூடிய ரெண்டு அணுக்களுமே ரெண்டு ஐதரசனாக இருக்கட்டும் ஒட்சிசனாக இருக்கட்டும் நைதரசனாக இருக்கட்டும் எல்லாம் ஒரே வகைக்குரியதாக இருக்கு ஆகவே ஓரின அணு மூலக்கூறு என்று சொல்லப்படுது ஆனா மெதேன் மூலக்கூறை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காவனோட நாலு ஐதரசன் பிணைப்பில் ஈடுபடுது இது ஒரு பல்லின அணு மூலக்கூறு என்று சொல்லப்படுது அதே மாதிரி நீரை எடுத்துக்கொண்டோம்னு சொன்னாலும் ட்ரெண்ட் ஐதரசன் ஒரு ஒட்சிசனோட பிணைப்பில் ஈடுபடுது இதுவும் ஒரு பல்லின அணு மூலக்கூறாக இருக்கு இதுவரைக்கும் நாங்கள் பார்த்த பங்கிட்டு வேலை பிணைப்புகள் தொடர்பான விடயங்கள் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் அந்த அடிப்படையில் இப்போ இந்த திரையில் காட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிற அமோனியா எச்சிஎல் காபனிரோட்சைட் சிசிஎல் ஃபோ காபனார் குளோரைட் நைதரசன் என்டூ மூலக்கூறு முதலியவற்றினுடைய பங்கிட்டு வலுப்பிணைப்புகளை நான் சொன்ன முறையில் கீறி பழகி கொள்ளுங்கோ அடுத்ததாக மேற்கொண்டு இருக்கிற விடயங்களை அடுத்த காணொலியில் பார்ப்போம் Thank you.